டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் என்ன ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்றது வந்து மீனிங் என்னன்னா காப்பிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃப்ரம் பேரண்டல் டிஎன்ஏ இப்போ வந்து ஒரு டிஎன்ஏ வந்து இருக்கு ஓகேவா இது வந்து என்னது பேரண்டல் டிஎன்ஏ இப்போ இந்த டிஎன்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பி எடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு டிஎன்ஏவா மாற்றப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு பேரண்ட் தான் இருக்குது அந்த பேரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிஎன்ஏவாக அந்த இடத்துல வந்து மாற்றப்பட்டிருக்கு இதுக்கு பேர் தான் வந்து டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனை யார் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வாட்ஸன் அண்ட் கிரீக் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுடைய மாடலை வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்றது இப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இவங்க சொன்ன அந்த மாடல் என்ன அப்படின்னா செமி கன்சர்வேட்டிவ் மாடல் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் டிஎன்ஏ வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷனில் தான் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும் அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து சொல்கிறாங்க சரி முதல்ல நம்ம டிஎன்ஏவோட ரெப்ளிகேஷன் எத்தனை டைப்ஸ் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன்னா என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து பார்க்கணும் இப்போ டிஎன்ஏவோட ரெப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு மூணு டைப் வந்து இருக்கு கன்சர்வேட்டிவ் செமி கன்சர்வேட்டிவ் டிஸ்பர்சிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு டைப் இருக்கு இப்போ இது என்னது மேலே இருக்கக்கூடியது வந்து ஒரு டிஎன்ஏ ஓகேங்களா இது வந்து பேரண்ட் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் பேரண்டல் டிஎன்ஏ இந்த பேரண்ட் டிஎன்ஏ வந்து இப்போ புதுசாக ஒரு காப்பியை வந்து உருவாக்க போகுது அப்படி உருவாக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து பேரண்ட் ஓகேங்களா இது வந்து என்னது பேரண்ட் இது என்னது புதுசாக நியூ ஸ்டாண்ட் புது டிஎன்ஏ நியூ டிஎன்ஏ ஓகேங்களா இதில் ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்குது இதில் ரெண்டு ஸ்டாண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி உருவாச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னு பேர் கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ பேரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே வந்து கிடையாது பேரண்ட் அப்படியே இருக்குது இந்த பேரண்ட் அப்படியே ஜெராக்ஸ் எடுத்த மாதிரி புதுசாக ஒரு காப்பீஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய பேரண்ட் டிஎன்ஏவுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா அது அப்படியே இருக்குது அதுக்கு அது மாதிரி அதை காப்பி எடுத்த மாதிரியே புதுசாக ஒரு டிஎன்ஏ வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு பேர் கன்சர் பிரிஞ்சிருச்சு <laughs> அதுக்கப்புறம் அந்த பேரண்டல் ஸ்டாண்டுக்கு இணையாக காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக ஒரு நியூ ஸ்டாண்ட் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது எல்லாமே நியூ ஸ்டாண்டு அப்போ இது வந்து ஒரு டிஎன்ஏ இது ஒரு டிஎன்ஏ அப்போ புதுசாக உருவான டிஎன்ஏவில் வந்து ஒரு பேரண்டல் ஸ்டாண்டு புதுசாக உருவான ஒரு நியூ ஸ்டாண்டு இருக்கு இப்படி ரெண்டு டிஎன்ஏ உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னு பேர் செமி அப்படின்னாலே பாதி அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ பேரண்ட்டில் பாதி ஸ்டாண்டு தான் இருக்குது மீதி பாதி ஸ்டாண்டு வந்து புதுசாக உருவாயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு பேர் செமி கன்சர்வேட்டிவ் ஆனால் கன்சர்வேட்டிவில் என்னாச்சு டிஎன்ஏ அப்படியே இருந்தது பேரண்ட்டு புது டிஎன்ஏ வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு செமி கன்சர்வேட்டிவில் டிஎன்ஏவோட ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றும் பாதி பாதியாக வந்து பிரிஞ்சு அதில் ஒரு புது ஸ்டாண்ட் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து வந்து டிஸ்போசிவ் ரெப்ளிகேஷன் இருக்குது டிஸ்போசிவ் ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து பேரண்டல் டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நியூ ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் பேரண்டல் ஸ்டாண்ட் வந்து கொஞ்சம் இருக்கும் இது வந்து என்னது நியூ ஸ்டாண்டு பேரண்டல் ஸ்டாண்டு இது நியூ ஸ்டாண்டு இந்த மாதிரி பேட்ச் பேட்சாக அங்கங்கே வந்து உருவாயிருக்கும் மொத்தம் ரெண்டு டிஎன்ஏஸ் உருவாச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டிஸ்பர்சிவ் மெத்தட் இந்த மாதிரி மொத்தம் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் வந்து இருக்குது இந்த இடத்துல வாட்ஸன் அண்ட் கிரீக் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு டிஎன்ஏ வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகணும் அப்படின்னா அது செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தடில் தான் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும் மற்ற மெத்தடில் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி சயின்டிஸ்டெல்லாம் என்ன நினச்சிட்டு இருந்தாங்க கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தடில் ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும் டிஸ்போசிவ் மெத்தடில் வந்து ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் வாட்ஸன் அண்ட் கிரீக் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கிடையாது செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தடில் தான் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் வந்து நடக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாங்க செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட் அப்படின்றது என்ன He suggests that parental DNA stand act as a template. இந்த இடத்துல பேரண்டல் டிஎன்ஏ அப்படின்றது டெம்ப்ளேட்டாக வந்து இருக்கும் The synthesis of new complementary stand. இப்போ இதுதான் ஒரு பேரண்டல் டிஎன்ஏ அப
each DNA molecule would have one parental and one new strand. In this case, a parental strand and a new strand. In the Madri on the replication Adagarada, semi conservative model of replication. Either the Watson and Crick on the proposed Pandranga, Namlodi body la in the Marida replication Nadako of Dinra Vishati on the explained Pandranga. Okay, even I explained Panitanga. Adaka the scientific proof for Kabin Katana Yirka. Matthew Mizzles and Franklin Stahl of Dinra scientist on the nineteen fifty eight la semi conservative model on the proof Pandranga. Ipidina on the DNA replication Nadaka of Dinsurute experiments Molama on the proof Pandranga. Up a semi conservative model of DNA replication of proposed one of the are Watson and Creek. Other proof one of the are Matthew Mizelson and Franklin Stahl of Dinram on the proof and Ranga. Sir, Ipanam and Panapora of Dina, Mudal and the Matthew Mizelson and the Franklin Stahl would experiment and Nabdin Dana Bataliva on the Pakla. Even on the Epidi semi conservative model of DNA replication, Nadaka of Din Solranga, the kind of experiment and Nabdin Dana Bataliva on the Pakla. That is the semi conservative replication. That is the detail. The missiles and the stall are the same. Okay, the first one is the The experimental proof. The first one is 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 the experimental proof. This is the first thing. They prepared two culture media of E. coli. E. coli is a bacteria. That is the culture media. First culture media. This is the media. In the media, E. coli is a bacteria. That is the In the media, in the media, the bacteria is a food. Udagam of Din Solanga, okay, la. If a number of Pulsa or Adaku Pora of Dina, the Adatalaman, the Namukaviana, Elame on the Yurgono, food Durgono, Tanirgono, Elame on the Yurgono, Seringla, and the Marana or Pactria on the Adatalaman, the Walakan of Dina, the Taviana, Elame on the Provide Panano. Upon the Pactria with Taviana, Elame Provide Pandola, other than a man that medium of Din Solro, and the Laman about artificial lab on the Pandro, Seringla. If a Namari or media lay up and rang up Dina, sodium chloride salts on the Ad Pandranga. In the sodium chloride salts of Indra on the Evi Hysotope Nitrogen. Salts on the add pandranga N15 N15 abdinra the heavy isotope of nitrogen. Nitrogen is the heavy isotope on the good granga. Adena heavy isotope. Normala sodium chloride. Irukunuchkongla. Idodi a molecular weight abdinra on the romba kamia darko. Ipa in the Rathala on the heavy isotope use pandranga. Abdinra pachatala. Idodi a molecular weight abdinra the adiga marco. A poor molecular or a weight on the adigarikar the gaga. Heavy isotopes on the use pandranga. Okay, la heavy isotope abdinra the mountaining at the Levan Yabogochonga. Either in the China, the odi a weight abdinra on the increase ago. In the Vishanga the mountaining and Yabogochonga. And the Marika Kudia or sodium chloride salts on the porta, the Levande are. Factory of import to grow on the army cranga. Pretty grow on the body and ago on the factory on the valar armico on the factory of one the nitrogen on the tava. Yam factory of nitrogen tava. Factory of DNA on the number to go to the other nucleotide on the irico. Nucleotide on the nitrogenous base put over a phosphate group on the irico. If the nitrogenous base is there, in the case, nitrogen is the same as nitrogenous base. And the nitrogen is the medium as the heavy nitrogen. If the heavy nitrogen is the same as the heavy nitrogen, the media is the same as the E. coli is the same as the heavy isotope nitrogen. Then the bacteria is the molecular weight as the heavy isotope. One preparation contains the heavy isotope sodium chloride salt. So N15 was incorporated into both strands of bacterial DNA and the DNA became heavier. And the bacterial DNA is heavier. That is the molecular weight. What is the other thing? This is the inner medium. And the medium is the sodium chloride. But in the sodium chloride, nitrogen is the same. Heavy isotope on the Kami Pani and fourteen Abdinda on the use Pandranga. Fifteen Avida fourteen Abdinda the weight Kami then so up a N fourteen Abdinda and the nitrogen on the use Pandranga. Up a Inga Valar Kuria and the Patria Erdutomina, though the DNA eleven the molecular weight Abdinda the Rumba Kurevarco. So on the Madiana or bacterial colony on the Rathalan the Redipanikanga. Other preparation contain N14 salts. So N14 was incorporated in both strands of DNA and become lighter. This is molecular weight of lighter. In the N15, the bacteria DNA molecular weight 
ஹெவியாக இருக்கும் இந்த விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ நம்ம பேக்டீரியாவை இந்த மாதிரி தனித்தனியாக செப்பரேட்டான மீடியத்தில் வந்து வளர்த்துக்கிட்டோம் சரிங்களா இப்போ இதோடைய மாலிகுலர் வெயிட்டை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டெஸ்ட் டியூபை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இன்னும் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக அடிஷ்னலாக இதை சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ ஒரு டெஸ்ட் டியூபை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பேக்டீரியாவை எடுத்து நம்ம இதுக்குள்ளே வந்து போடுறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியாவை எடுத்து உள்ளே வந்து நம்ம போடுறோம் இந்த பேக்டீரியாவோட டிஎன்ஏவில் என் ஃபிஃப்டின் இருக்குது ஹெவி ஹைசோடோப்ஸ் இருக்குது இதில் லைட் ஐசோடோப்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா என் ஃபோர்டீன் என் ஃபிஃப்டின் இருக்கக்கூடிய அந்த காலையில் க்ரோ ஆன அந்த ஈக்கோலை பேக்டீரியா போட்டு ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல்லாமே வந்து கீழே தங்கிடுது அதாவது என் பிப்டீன் அப்படின்னு இருந்துச்சுல்ல அந்த பேக்டீரியா டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியாஸ் எல்லாமே கீழே தங்கிடுது மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த லைட் வெயிட் என் போர்டீன் இருந்தது இல்ல அந்த பேக்டீரியாஸ் எல்லாமே மேலே தங்குது அப்போது நம்ம வந்து ஒரு காலனிஸ் இருக்குது ஒரு பேக்டீரியாவோட காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த பேக்டீரியாவோட டிஎன்ஏவில் என்ன மாதிரியான ஹைசோடோப்ஸை வந்து ஹெவி ஹைசோடோப்ஸை வந்து கொடுத்துருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளால் தனித்தனியாக வந்து பிரிக்க முடியும் சரிங்களா சரி இப்போ உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டோட ஒரு ஓவர் வியூ தான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை வந்து எப்படி பண்ணுறது இவங்க என்ன மாதிரி பண்ணாங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இவங்க என்ன பண்ணாங்க தனித்தனி மீடியத்தில் வந்து முதல்ல பேக்டீரியாஸை வந்து க்ரோ பண்ணி முதல்ல வந்து என் பிப்டீன் இருக்கக்கூடிய ஹெவி ஐசோடோப் கொண்ட நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய ஈக்கோலை வந்து எடுத்து என் போர்டீன் அப்படின்ற இந்த மீடியத்தில் வந்து குரோ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க தே டூக் ஈக்கோலை செல்ஸ் ஃப்ரம் என் பிப்டீன் மீடியம் இந்த மீடியத்தில் இருந்து எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு என் ஃபோர்டீன் மீடியம் இந்த என் ஃபோர்டீன் அப்படின்ற இந்த மீடியத்தில் வந்து அந்த பேக்டீரியா வந்து போடுறாங்க அந்த பேக்டீரியா என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல குரோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஆஃப்டர் ஒன் ஜெனரேஷன் கரெக்டாக இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஏன்னா பேக்டீரியா வந்து ஒரு ஜெனரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஓகேங்களா நம்மள மாதிரி முப்பது நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷம்லாம் கிடையாது பேக்டீரியா வந்து அதோடைய லைஃப்பை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் அதோடைய அடுத்த ஜெனரேஷன்ஸை உருவாக்குறதுக்கு இருபது நிமிஷம் இருந்தாலே போதுமானதாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து பால் தயிர்லாம் டக்கு டக்குன்னு வரதை வந்து பார்க்க முடியும் சரிங்களா அடுத்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பேக்டீரியாவை எடுத்து என் ஃபோர்டீன் அப்படின்ற இந்த மீடியத்தில் வந்து போடுறாங்க ஓகேங்களா போட்டு இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் இருக்க கூடிய அந்த இதுவை எடுத்து ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல போட்டு சென்ட்ரிஃபியூஜ் வந்து பண்றாங்க இப்ப இதுல போறாங்க ஓகேங்களா இதுல போட்டு சென்ட்ரிஃபியூஜ் வந்து பண்றாங்க அப்படி சென்ட்ரிஃபியூஜ் வந்து பண்ணும்போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க சென்ட்ரிஃபியூஜ் வந்து பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ஹெவி என் ஃபிஃப்டீன் இருக்கக்கூடிய அந்த பேக்டீரியாஸ் எல்லாமே கீழே தங்குச்சு ஓகேங்களா என் ஃபோர்டீன் இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியாஸ் எல்லாமே மேலே தங்குச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா கீழேயும் தங்காமல் மேலே இல்லாமல் மிடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து உருவாகுது ஓகேங்களா ஒரு இன்டர்மீடியட்டான ஒரு லைன் வந்து உருவாகுது ஸோ அப்போது இதில் இருந்து இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஹைபிரிட்ஸ் வந்து உருவாகுது அதாவது என் ஃபோர்டீன் பாதி என் ஃபிஃப்டீன் பாதி ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்து இருக்கிறதால முழுசாக கீழே இல்லாமல் முழுசாக மேலேயும் இல்லாமல் நடுவில் வந்து அந்த லைன் அப்படின்றது உருவாகுது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க ஆஃப்டர் ஒன் ஜெனரேஷன் தே ஐசோலேட்டட் அண்ட் சென்ட்ரிஃபியூஜ் த டிஎன்ஏ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏவை எடுத்து ஐசோலேட் பண்ணி சென்ட்ரிஃபியூஜ் வந்து பண்ணுறாங்க த டென்சிட்டி வாஸ் இன்டர்மீடியட் இன்டர்மீடியட்டில் வந்து நிற்குது மேலே ரொம்ப லைட்டாகவும் இல்லாமல் என் ஃபிஃப்டீனாகவும் இல்லாமல் சாரி என் ஃபோர்டீனும் இல்லாமல் என் ஃபிஃப்டீனும் இல்லாமல் இன்டர்மீடியட்டில் வந்து நிற்குது இட் பிட்வீன் என் ஃபிஃப்டீன் டிஎன்ஏ அண்ட் என் ஃபோர்டீன் டிஎன்ஏ இது என் ஃபிஃப்டீனுக்கும் என் ஃபோர்டீனுக்கும் இன்டர்மீடியட்டில் வந்து இருக்கு இதில் வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது தி ஷோ தட் நியூலி ஃபார்ம்டு டிஎன்ஏ புதுசாக ஃபார்மாக இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏல ஒரு ஸ்டாண்டு வந்து என் ஃபிஃப்டீன் டைப்பாகவும் இன்னொரு ஸ்டாண்டு வந்து என் ஃபோர்டீன் டைப்பாகவும் இருக்குது அப்படின்ற விஷயம் வந்து நமக்கு தெளிவாக வந்து தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெவி ஐசோடோப் இருக்க ஹெவி ஹை
அடுத்து மறுபடியும் செகண்ட் ஜெனரேஷனுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க அலோவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அதோடைய அந்த இதுவை பார்க்கும்போது எவ்வளோ புதுசாக எத்தனை டிஎன்ஏஸ் வந்து உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெஸ்ட் ட்யூபை வந்து மறுபடியும் சென்ட்ரிஃபியூஜ் வந்து பண்ணி பார்க்கும்போது புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெயிட் வந்து உருவாயிருக்கு அதே மாதிரி இன்டர்மீடியட் பேண்டும் வந்து இருக்கு ஸோ அப்போது தேர் வாஸ் ஏ ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைப்ரிட் டிஎன்ஏ அண்ட் லைட் டிஎன்ஏ இதில் என்ன உருவாயிருக்கும் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட் வந்து இருக்கு ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது என் ஃபிஃப்டின் வச்சுக்கோங்க என் ஃபிஃப்டின் ஓகேங்களா இதை கொண்டு போயிட்டு என் ஃபோர்டீனில் வந்து போட்டிருக்காங்க என் ஃபோர்டீனில் போடும்போது என்ன ஆகும் இந்த என் ஃபிஃப்டின் அப்படின்றத வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது தனியாக வந்து பிரிய ஆரம்பிக்கும் இது எல்லாமே வந்து என் ஃபிஃப்டின் ஓகேங்களா அடுத்து புதுசாக வந்து என் ஃபோர்டீன் அப்படின்றத வந்து ஒன்று உருவாயிருக்கும் அதனால தான் அது என்ன ஆச்சு இன்டர்மீடியட்டில் வந்து இந்த மாதிரி பேண்டை வந்து ஷோ பண்ணுச்சு இப்போது இதை மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஜெனரேஷன்ஸை வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க நாற்பது நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டுமே வந்து தனித்தனியாக வந்து பிரிய ஆரம்பிக்கும் கரெக்டுங்களா ஒவ்வொன்றுமே வந்து தனித்தனியாக வந்து பிரிய ஆரம்பிக்குது இது வந்து என்னது என் ஃபிஃப்டீன் இது வந்து என் ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா இது வந்து என்னது என் ஃபோர்டீன் இது என் ஃபோர்டீன் ஆல்ரெடி புதுசாக வந்து உருவானது இப்போ இந்த இடத்துல மறுபடியும் வந்து என் ஃபோர்டீன் வந்து உருவாகும் இது வந்து என் ஃபோர்டீன் உருவாகும் இது வந்து என் ஃபோ என் ஃபோர்டீன் வந்து உருவாகும் இது வந்து என் ஃபோர்டீனை வந்து உருவாக்கும் ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல நமக்கு பார்க்கும்போது பாருங்கள் செகண்ட் ஜெனரேஷனில் வந்து என் ஃபோர்டீன் டிஎன்ஏ வந்து உருவாகும் என் ஃபோர்டீன் டிஎன்ஏ ரெண்டு உருவாகுது ஹைப்ரிட் டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டு இருக்குது அப்போது ஒரு லைட் பேண்டு ஒரு இன்டர்மீடியட் பேண்டு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஷோ ஆகுது ஸோ இதை வச்சு என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு டிஎன்ஏ அப்படின்றது வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது பேரண்டோட டிஎன்ஏல வந்து புது டிஎன்ஏ வந்து டெம்ப்ளேட்டாக இருந்து புது டிஎன்ஏஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தடில் தான் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்குது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ மிசல்ஸ் அண்ட் ஸ்டால்ஸோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியுதா இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை உடனே கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து டெய்லர் அண்டு அவங்களுடைய காலேஜஸ் அவங்களுடைய இன்னொரு சில சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதே மாதிரியான எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸை வந்து விசியா ஃபேபா அப்படின்ற பிளான்ட்ல வந்து பண்ணுறாங்க ஃபேபா பீன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ப்ராட் பீன்ஸ் ஓகேங்களா குரோமோசோமும் வந்து ரெப்ளிகேட் இன்டு செமி கன்சர்வேட்டிவ்லே குரோமோசோமும் செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தடில் தான் ரெப்ளிகேட் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு டீட்டெயிலாக வந்து கிடையாது ஜஸ்ட் அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸில் இந்த விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இப்போ இது வந்து ஒரு குரோமோசோம் ஓகேங்களா இதில் வந்து தைமீனை வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த தைமீன் அப்படின்றது லேபிள்டு தைமீன் ஓகேங்களா அதாவது ரேடியோ ஆக்டிவ் தைமீன் இப்போ இதை பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த குரோமோசோம் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது இது வந்து பேரண்ட் இது நியூ ஸோ இது வந்து பேரண்ட் இது நியூ அப்போ எப்படி இது வந்து எப்படி தான் ரெப்ளிகேட் ஆகுது செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தடில் தான் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகுது அடுத்து இது ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது இது வந்து பேரண்ட்டு இது வந்து பேரண்ட்டு அப்போ புதுசாக வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் வந்து உருவாயிருக்கு ஸோ இப்படி தான் செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தடில் வந்து குரோமோசோமும் ரெப்ளிகேட் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து டெய்லர் அண்ட் காலேஜஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரியல் பிக்சர்ஸ் வந்து தெரியும் இது வந்து புதுசாக உருவான ஸ்டாண்டு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே தைமின் தைமின் இருக்கக்கூடிய பேரண்டல் ஸ்டாண்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டல் ஸ்டாண்டு இது வந்து நியூ ஸ்டாண்டு ஸோ இப்படி தான் வந்து உருவாகுது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து இவங்களும் வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்போ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் டிஎன்ஏ எப்படி ரெப்ளிகேட் ஆகுது செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தடில் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகுது அது யார் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க மிசல்ஸ் அண்ட் ஸ்டா ப்ரொப்போஸ் பண்ணது வந்து வாட்ஸ்அப் அண்ட் கிரிக் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க அதை எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் யார் ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்னா மிசல்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஸ்டால் அவங்க தான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல வந்து டைலர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்படின்னா குரோமோசோமும் வந்து செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தடில் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ இதை தான் நம்ம டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு செமி கன்